표독스럽고 뻔뻔한 성격인데 그두 가지를 모두 표현할 수 있는 캐릭터라고 캐릭터와 이 배우의 이제 이미지 매칭을 보면 뭐 부잣집 말괄량이의 외동딸의 한 얼굴인 것 같아요 네, 안녕하세요. 혹시 내 신경 화장품 들어와 필트하우스 보셨나요? 뭐 아무래도 진료가 바빠서 뭐 매번 챙겨보진 못하지만 어, 많이들 보고 계신다는 걸 알고 있고요. 저희 와이프도 뭐 아주 열심히 보더라고요. 관심은 많이 갖고 있습니다. 알겠습니다. 열심히 해보겠습니다. 수 없는 일그러진 욕망으로 직업 2번지, 교육 2번지에서 버리는 서스펜스 복수극 자신을 지키기 위해 악녀가 될 수밖에 없었던 여자들의 연대와 복수를 그린 이야기 나 어차피 실력으로 은배련트 안 되는 거 아시잖아요 그래서 이렇게 염치 불구하고 부탁드리러 온 건데? 안 보인 데서 쟤니 괴롭히고 나쁜 짓을 걔가 더 많이 했다고요 그럼 너도 들키질 말았어야지 자 주석정 프로필을 좀 보겠습니다 강남구 영동대로 헤라필리스 100층 오 100층 펜트하우스에서네요 부장갑 다오죠 가족관계가 복잡하군요 어, 서쿤의 상, 쌍둥이 동생이면서 버릇없고 뻔뻔한 성격에 각종 악행을 주도하는 역할 어, 별명들도 뭐 화려하네요 알리바이, 싹퉁바가지, 당근 뺏긴 토끼 등 어, 기가 막힌지 별명들이 많이 있는 것 같아요 여 자체는 뭐 되게 넓어 보이진 않아요 턱선 같은 경우는 되게 갸름한 느낌이고 순한 느낌은 아니고 또 눈도 조금 크고 눈꼬리도 높기 때문에 약간 날카롭고 네, 강하다, 시크하다 라는 인상을 주는 얼굴형인 것 같습니다 캐릭터도 뭐 워낙에 이제 세고 표독스럽고 뻔뻔한 성격인데 뭐 상당히 캐스팅은 잘 되는 것 같지 않나 라는 생각이 들어요 거의 뭐한 75%? 80% 정도까지는 아주 매칭이 잘 되는 캐스팅인 것 같다 라는 생각이 드네요 내 기억을 없을 수 있을 거라고 생각했어? 하려면 제대로 했어야지 정말 다 지워버렸어야지! 아! 너 정말 그렇게 밖에 말 못해! 다음은 뭐 헤라펠리스 8501호에 살고 있다는 천서진의 딸 하은별 씨 한번 볼게요 이인자에 머무는 실력으로 자존감이 낮고 정서불안 등 정서적 학대로 괴물이 되어버린 캐릭터 구석경 씨보다는 턱끝이 훨씬 더 이제 부드러운 느낌이죠 덜 뾰족하고 조금 이제 둥근 느낌 유자형에 가까운 얼굴이라고 볼수 있고요 볼 부분에 살짝 약간 통통하게 있는 뭐 전반적으로 약간 동그란 느낌의 얼굴형이라고 볼수 있어요 아주 세거나 뭐 악역보다는 조금 더 부드러운 역할 선한 역에 어울리는 것 같은 그런 얼굴선을 가지고 있다 라고 생각할 수 있고요 캐릭터 자체가 뭐 양쪽 측면을 다 갖고 있는 것 같아요 선한 면, 악한 면을 다 가지고 있는 뭐 소위 말하는 감형증후군이 있는 캐릭터이기 때문에 그 부분을 동시에 표현하기에는 괜찮은 얼굴형인 것 같아요 왜냐면 너무 또 턱이 작고 그래서 너무 연약한 느낌은 안 들거든요 그두 가지를 모두 표현할 수 있는 캐릭터라고 볼 수가 있을 것 같습니다 윤곽만으로 봐서는 뭐 캐릭터와 이 얼굴 사이의 관계는 한 85% 정도 뭐 매칭이 된다고 볼 수가 있겠네요 세 번째로 분석해 볼 캐릭터는 45층에 거주하고 있는 비운의 캐릭터 베로나입니다. 오늘 분석하는 캐릭터 중에 유일하게 이제 악역은 아니다 라는 캐릭터 같아요. 아빠도 없고 돈도 없지만 씩씩하고 주눅들지 않고 재능도 있는 인물. 소위 말하는 주인공적이네요. 거주지가 과거부터 쭉 나오는 거 보니까 어, 열심히 쓰신 것 같아요. 확실히 이제 비교하면서 보니까 이게 캐릭터별로 얼굴형도 확실히 차이나게 캐스팅을 한것 같아요. 베로나 씨는 전체적으로 보면 전에 두 분보다는 조금 더, 더 동글동글한 가로 넓이가 조금 있고 턱도 좀 작아서 귀여운 느낌도 좀 있는 그런 얼굴형이고요. 영상으로 보면 각도에 따라서 보면 광대나 사각턱이 조금 있어 보이기도 하지만 뭐 그렇다고 뭐 되게 강하거나 남성스럽거나 이런 느낌을 주는 캐릭터는 아니고 약간 씩씩하고 당찬 느낌을 준다. 캐릭터와 요 배우의 이제 이미지 매칭을 보면 개인적으로 뭐 거의 90% 이상 잘 맞는 어, 얼굴형이다 라고 볼 수가 있을 것 같아요 왕따라고 엄마는 아무것도 모르면 잘해 왕따 당한 게 너라고 이제 저한테 빼는 저 저도 막고 욕먹고 마지막으로 분석해 볼 캐릭터는 바로 유제니입니다 유제니 이 친구는 뭐 얼굴에 날씨 있네요 아역 배우 출신이었는데 이제 많이 컸어요 많이 커서 이제 거의 뭐 고등학생 배우 역할을 하지만 거의 성인에 가까운 역할을 보고 있다고 볼수 있고요 
처음에는 악역이었다가 그 후반으로 갈수록 인간적인 모습을 보여주는 어, 약간 입체적인 캐릭터네요. 성격 변화가 뚜렷한. 이진희 씨의 음각을 보면 하은별 씨랑 약간 비슷한 점은 있지만 조금 더 볼살이 있고 그 다음에 턱 끝이 약간 더 넓은 느낌. 턱 끝이 또 길이도 뭐 길지는 않은 느낌이라서 또 어려 보인다 이런 이미지를 가졌고요. 캐릭터가 이제 늑둥이 외동딸 그리고 애주중지 키워서 좀 버릴 수 없는 캐릭터인데 부잣집 말괄량이의 외동딸에 또 적합한 얼굴인 것 같아요. 좀 어린 느낌을 가진 이제 얼굴형이라 그래서 제가 봤을 때 캐릭터와 배우의 이미지 매칭은 그래도 한 75% 이상 괜찮은 어, 캐리, 캐스팅이다 라고 볼 수가 있을 것 같아요. 코에서 정리가 봤을 때 가장 이상적인 인각을 가진 헤라키즈는 혹시 누구인 것 같으세요? 캐릭터 따라 특징이 다르, 달라서 요즘은 환자분들이 일관되게 한쪽 방향을 원하진 않아요. 제가 보기엔 이제 어느 한 분을 딱 꼽기는 조금 어려울 것 같고요. 주석경 씨 같은 얼굴형을 좋아하시는 분들도 있어요. 좀 확실하게 좀 갸름하다 이런 느낌이 탁 드는 얼굴형이거든요. 화려한 스타일을 또 최근에는 조금 귀여운 스타일을 원하시는 분들도 많아요. 뭐 약간 하은별 씨나 그러니까 턱이 좀 짧아 보이고 턱 끝이 그렇게 뾰족하지 않고 살짝 둥근 느낌이고 조금 이제 그래서 어려 보이는 스타일 약간 이제 양분돼 있다 이렇게 보실 수가 있어서 뭐 어느 분한 분을 딱 꼽기는 좀 어려울 것 같고요 요즘 가장 핫한 드라마 펜트하우스의 뭐 헤라키즈들의 영 캐릭터를 분석해 봤는데요 성형외과 전문의의 관점으로 만든 영상이니까 뭐 재밌게들 봐주셨으면 좋겠고요 오늘 영상도 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 그리고 알람 설정 부탁드립니다